上古时期部族战乱，后大夏一统神州，将天下化为九州，并都九州飞龙城，分封州牧统领各州，天下太平。此后数百年，州牧做大，九州之间征战不休。大夏王，九州被瓜分为三国。北方孝越帝国统领亳州、梓州、冀州，建都北方郎城；东方武阳帝国统领幽州、扬州，建都扬州、梓阳城；中原后夏统领青州、婺州、宁州、龙州，都城飞龙城。三足鼎立，相互攻伐。数十年后，武林慕容世家崛起，一统九州江湖。慕容家从中调和，三国在太湖征明岛协定霸占，史称“征明盟约”。然，人对权力的欲望怎会被一纸盟约而束缚？表面平静的九州，暗潮涌动。黄埔哥哥，清风丫头又长高了，我又不是小孩子了。哈哈不知道跟我打个招呼啊？长大了，木头清晨姐姐，清风真是长大了。你们怎么都这么说呀？三哥大哥这么着急叫我们来，有什么事儿？二十年了，你们都准备好了吗？
天门神将破军，汝等速速退去，否则。破军，来都来了，如何退去啊？小小凡人，也想登堂入室，位列仙班，简直是不自量力。在这睡，让你睡觉，让你睡觉，赶紧干活去。展翅翱翔，放纵豪情万丈，扬蹄飞驰，踏破万里河山。哎，什么事儿啊，什么？哎，哎，好寡妇，你给我等着！臭、哦、小子，干坏老子好事儿，给我打！哎哎哎哎哎！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！不行，不行，我跟你们拼了！啊啊啊啊啊
你没事吧？吓死我了！惹不起就躲远一点儿。老马没事，你回去吧。这丫头把我杀了，我告诉你，村子里粮食在。好三。别动啊！你想想，这可是大功一件。好，好你个好三！平时在村里欺男霸女也就算了，现在还勾结土匪为祸乡里，就是他，杀了他我带你找粮食。别过来啊！你别过来啊！这么多年了，我也报不了。现在还得罪了郝三，还伤了一个土匪，我，我这。你看见那边的山了吗？也不知道山的那边到底是什么样子。老马，你走吧，去任意的池城吧。你不该只是在这里耕地的，外面的世界更广阔。你走吧。你走了以后，我也会离开这里。反正我也待不下去了。你走吧。你应该把我卖了，换钱当盘缠。我把你卖了，你老了，他们会杀了你吃。行了。你这这这老老老老老老老马。害怕？不不不，你和你在一起十年了，要害你，你早死了。说实话，我真的不爱搭理你。哎，不是，你，哎，老马，你会说话？嗯，不愧是有素慧的。素慧。什么速会？六道轮回之中，有些生灵会有保留一些前世的记忆，称之为速会。你我都是有双重记忆的人，不是普通的农夫、老马。两个速会能够相遇，也算是一种缘分。有道理，有道理，有道理。原来如此，原来这个世界上真的有妖怪。
没什么好说的了。我不问你从哪里来，你也别问我从哪里来，你只要知道，我能给你什么就够了。你能给我什么？什么？听过神通吗？神通？什么神通、啊？贯天彻底之能。下可移山填海，上可摘星拿月，欲求长生可长生，欲求不死则不死。什么荣华富贵、金钱美人，信手拈来。你别忽悠我啊，我不信。我要学，你叫我。你现在还不够资格，要练神通，你得先吃肉。吃肉？哎，别打我的主意，那里面的够你吃了。啊？哎，老马，啊不，马哥，那里边。那都是妖魔横行，那这这有去了就就得死啊！这里边不是哎哎哎，马哥马哥，哎，你小心啊，马哥，哎，马哥，小心啊！你到底想好了没有？准备咋办？你倒是说话呀！是，那几亩地。咱事先说的，他年纪小，咱先站着。可现在，我不管啊，反正家要分。你就是分了家，那几亩地岂不要当着村里老人的面分给他？你就是个废物，就是卖，也会换些银子回来。卖了？对，卖了。卖给郝员外，有本事让他管郝员外要去。现在就去啊！现在就去啊！不中用啊！啊，大哥，那小子是深藏不露啊！你看看，你看看我，你下去。如果真的有这么一号人的话，那还真得找恩主。帮忙了，他反正是我的，我爱怎么用怎么用，他们管着。等马哥教会了我神通。恩主
，我家大哥有口信给你。说话，不知道问人呢。你这个小畜生，马呢？丢了。丢了。哎，你这个小畜生。马是我的，我爱怎么样怎么样，你管不着。爸，干什么呢？哎呦，小畜生打嫂子了，不活了，不活了！臭婆娘，你别诬陷好人啊！我诬陷你，端大，你都看见了。端儿，给你嫂子认错。我没错，我认什么？你认错？你，嘿，这个小畜生。十几天的了。你闻外面的味道？猪肉呢？
格纳尔偷来的肉，小兔子。哎，你乱动！你看看，你看看。朵儿，你就是这么当小厨子的。行了，明天啊，你把这肉拉到集市上卖了，攒钱给你娶媳妇。我要说不呢，你。试试，分家吧。你说什么？分家。好。原来，这世界公道不在人的心里。是在这手的刀上人呢？怎么就剩这么几个人了？去段二家盖房子去了。段二，哪个段二啊？那个马夫。这小子，他哪来的钱盖房子？他给的可不是钱，是一人二斤羊肉。现在够不够资格学神通啊？班主，告诉你们大当家的，这事儿我帮他。谢恩主。现在你终于有了自己的家，就再也不用受你小哥哥嫂嫂的气了。不过，你可得小心点。嗯，我知道了。到祠堂去一趟。段二来了，这分家的事儿就开始了。被褥一套，床一张，衣服四件。二子，有何疑呀、啊？还有那几亩地呢？那快递
早就跟郝员外抵账了，哪点老东西？你叫我父母什么？字据啊，我也查了，确有此事。字据呢？我拿回来烧了。你，段儿，你对我今天的分配也不符。看见了，但我没帮你。我不是非要你帮，只是咽不下去这口气。是。天下间颠倒黑白、是非不分的事多了，受点委屈算得了什么？哪怕是佛祖，有的时候不也照样受点委屈，忍忍就过去了。但是我不想。<笑>好男儿生在天地间，自当快意恩仇。大丈夫一犯之恩必报，睚眦之仇必报。我看你这些年意志消磨，没想到竟然还有这等男儿血气。也唯有如此，才值得我交上一交。你在考验我，也算是考验。我只想知道你想走哪条道。什么道啊？这世上道有千千万，人有人道，鬼有鬼道，妖有妖道，神有神道。有忍气吞声、明哲保身之道，也有仗剑而起、杀身成人之道。我自有我道。好一个我自由我道！酒，你既然不想忍气吞声，我便教你不忍气吞声的办法：肉强体魄，酒壮肝胆。杀一个该死的人，我就教你。来来来来，喝喝喝喝喝喝！我说大大哥，那那好秀怎怎么样呀？怎么你也想？大哥，那个，到底，呃，哎，你们要上，也可以上。不过我说这好秀啊，还真的是，喝酒，喝酒，喝酒，来，我撒泡尿啊，等着我。你把好秀怎么了？好秀，嘿
我想想这事儿，我就兴奋。<笑>家的事儿，是你杀死他，死不足惜。昨天分家，你是心怀仇恨呢。要是因为分家之事杀人，今天躺在这儿的人就不是他了。烧死他！别以为你长得丑，老子就不揍你。好三是摔死的，对，喝醉酒摔死的，摔死的，摔死的，摔死的，摔死的，不该。Okay、为什么不躲起来？躲起来有什么用？要是因为害怕躲在家里，村长带人来了。我百口莫辩。我现在可以教你了。小宝贝，奶奶要你去做件事儿。怎么？你不去，去。
，下来。是巫婆派你来的。能让一个虚幻的灵魂拿起食物杀人，这是幽灵谷的本事。幽灵谷？有一种邪术，叫做遇鬼术。用来炼制邪术的灵魂，都是修炼的人强行把人的灵魂抽出修炼。成人生命力强，他们做不到，唯有刚出生不久的婴儿。畜生！能把孩子练得拿起食物，他不知道失败了多少次，残害了多少孩子。老巫婆，还记得村东头的断酒鬼吗？和孩子怎么死的？一个婴儿刚出生，还没来得及哭，被人说是妖孽抱出去给烧死；妻子跑出去要拼命，却被说是得罪了神灵，第二天就暴亡。而你，一个男人，天天烂醉如泥。还比不上一个女人。你妻子死了活该，孩子死了也活该。我不是没想过报仇，可是我怎么报仇？我怎么报仇？
死了，啊死了，死了，死了，死了。你们俩，跟我来。我。大大大哥，接着挖。挖呀！大哥有个坛子，抬出来。这这大哥还还还有一个箱箱子，抬出来。这是你的。这些，应该就是这个老贼婆这些年来在村子里搜刮的。大家拿去分了吧。分分了。哎哎哎哎哎，问的好啊，问的好啊，这个我我说上的好啊，这这个老贼婆哎，段二可给咱们出了一害啊啊！哎，分了分了分了，别别别别别，别抢别抢，走别抢，走走走，走走走，走。你可看清楚，陈教主主，去，叫着弟兄们，点齐兵马，今天晚上灭了岭潭村。想要让他重塑肉身，也不是不可能。真的。清风，这只是一个幻想，不是真正的肉身。我这里有一部筋骨塑身的神通，可以让他完全恢复。不过，不过什么？不过修炼的过程会非常痛苦，一不小心就会灰飞烟灭。
，二二对，二哥，有什么事儿说吧？就就就是那那天在祠堂，您授予我那事儿。长时间没回来，会不会？大大队，这这这这这这这这这把他们给我揪出来！救！走！哎呀！哎呀！二爹。今天不是来找你的，我揍你破吧你！平日里你辱骂我就算了，那日你辱骂我父母，今天你怎么交代？小二，那天我是信口胡说的，好歹我照顾了你十几年，咱们可是一家人。一家人？你不说我还忘了，我还有笔账要跟你算。先说说，你骂我爹娘的事怎么办？大哥，就找你说，兄弟知道规矩。难道他骂的就不是你的父母？我让你骂我爹娘，我让你骂我爹娘，让你骂我爹娘。既然是一家人，那我问你，卖地的钱在哪儿？没有。还骗我！我的钱，段大，你看我的钱，拿走了我的钱呢？我的钱。虽然你们待我如奴仆，肆意凌辱，但是没有你们，我也活不到今天。从今天开始，我们恩断义绝，再无瓜葛。这个人一定知道我们买地的事儿，他是来报复的呀，他是一个煞星。那要不然把大哥叫回来吧？这一来一去的得多少天呢？来得及吗？要不今天晚上咱们设宴？马哥，怎么样？啊？不怎么样。哎，端。啊，那个，今天晚上我爹寿宴，希望你能去一趟。好，我一定去。那我就先回去了。
，别都看着我啊！吃吃吃吃，吃吃吃吃，吃啊！地的事儿，哎，先吃饭，吃完了再说啊！来，吃吃吃吃吃。这地是我买的，你们暗自里联合起来欺辱我，以为我不知道？你你闭嘴！啊！我本来不想再提这件事，但你们设下这鸿门宴，我要是不来，你们以为我怕？这件事到此为止，我不想再跟你们有任何的瓜葛。告辞。你最好把那杯子拿稳了。剑名为玉龙，上古神兵，以后就是你的了。神奇啊啊！他认你这个新主人了，不过我的马鹏，呃，哎，马哥，哎、呃，我跟你笑啊，我跟你笑啊，哎，哎。
是你。你什么？撤！你可还认得我？老子见过人多了，谁记得你啊？你杀我父母！没来得及去找你，你倒送上门来了。<笑>口气不小啊，找死！什么都给你，你饶我一条命吧！你这种垃圾，不配活在世上。你把他们都杀了，他们该死！哎，本来啊，你为民除害啊，确实大不能见。可是我们这些人，都是手无寸铁的农民，他们是要来报复的。我不会连累你们的。走走走走，赶紧走。今天我们就离开这儿。等你重塑柔身之后，我就送你回家啊。九州之大，还怕没我的去处
觉。